Tu su bila ta dva aviona parkirana. Dobro je. Okrenuta prema četvorica. I kad se dobije uzbunu, Dakle, policija. Tu smo trčali, skačeš u avion i pokrijećeš da ti poljetanje i četvorka ravno. To je bila najužde pista, 18 metara. Gore se sužava na 12. To je skupaj još pojavljaš u 30. prije poljetanje, 350. To možeš zbogati da se zlepiš čim prije, ono je rusko. Pista su široke 30, jedini sa dvojkom. I to je bila taj pravac, u 0.5. Se je prema izličića. To je sad se obrastu što je prirodno u pravu. A redovna, ova pista 3 koja dole vidimo, tamo gdje je obrastu, to je bila stranka i tam su se uvijek. Dok su sve tri radili tri pa druga, onda je bilo tu 300 aviona manje. I onda se vozilo dolje trojkom, slasilo se na dvojku, onako ide dolje pogledam prema gradu i polijetilo se na ovu stranu. Jedino ako je bio vjetar suprotnjak, onda se je rulilo do kraja pa se uzlazilo na jedinicu i onda se polijetilo ovdje kraj s prema rakovic. Na jedinicu dolje, znači ono prvo svjetilo se od rakovice. Rakovica, preko Vagansa i tu se svetilo u 1.4. Tako je bio taj vjetar. Jedan je bio suprotni, znači jedinica je bila za slijetanje, a dvojka je bila za polijetanje. Ovako su pisa su paralelni. Znači dvojka, ova prva bliže gradu je bila za slijetanje. A ova je bila za slijetanje jedinica, u sjedinu za mjesto je bilo za slijetanje. taj koji je inutra galerija koja se spaja tu na sredinu, to je bila 125. eskadrila. Ovo je bio glavni ulaz, znači na bočne se nije vlazila. Ovdje je bio glavni ulaz, taj ulaz 2, s lijeve strane je bilo na kućica, na slice koji vidiš kao kiosk nekakav. Tu je vojna policija provjeravala ko ulazi, znači iskaznice. Zapravo ne provjeravala, nego su se ostavljali iskaznice jedno vrijeme. Onda su se mora vrnuti i uzeti iskaznice. Odna su odmah znali ko je zašao ili nije zašao. Dakle, je bilo nekakvih je tu, osim koji su od nama 24 sata dežurstva ostalo, odnosno uvijek su imali evidenciju naše, ko je. Dakle, nisi mogli ti tamo da pogleda, nego su se iskreni se ostavljali, a na izlaz koji si uzimao. Ne znam da se varam ili kaj, jer su bili i tu i parkirani, isto bi oni, ili su... Ne, tu dok su vježbe bile ili tako nekaj, dok su bile vježbe, onda su znali parkirati. Jer je usko, pa su dva teško se dvog raspona krila naša. Neispravne i ostalo su znali tu postavljati, ali obično dok smo nekakve vježbe imali, onda su se izvlačili van, tu su bili postrojeni u sklu i onda su bile, znači nije se išlo na otvoreno, nego su u tim usjecima su bili avioni parkirani i pripremani za letenje. I odatle se izvrlavali. Tak mi u onoj, 24. tu, a 32. je bila, 32. je ono zadnja, taj treći, on je izlaz zadnji. Treći i četiri. To je bilo od 32. Jer su njihovi avioni bili u tom smjeru okrenuti. Tu su lazili unutra i tamo su ih izlačili i tako se kružilo sa njima. 25. je imala taj kružni tok unutra pa tu cetrali natrag, a 24. je imala tu pa novi susjed na tri izlaz. I tako su avioni cirkulirali. Do tu su ih dovlačili traktori, onda su gore preuzimali elektrotegljači koji su bili tu parkirani, oni su vukli unutra kroz galerije, kao što samo nastruvali. I obrnuti. Ispravni avioni su išli dole na stajanku, Pista 3, gdje smo rekli da je proširenje, gdje je policija stajala, tam su se redali po redu kako su bili, pa pili knuta jedan, drugi, treći, peti, dvanesti, petnesti koliko ih je bilo, pa drugo je skadrilo toliko i na kraju dana opet punjenje gorivom, provjera, poslije po pregled i vraćaju ih u galerije, svaki na svoje mjesto. Kada mi drugo su bili pakirani, jedan se razli, kada sam da pređeš, nije mi znat, kada je cijela galerija bila krcata avionima, a s desne strane te galerije unutra ima nagrad betonski podest je bil cijelom dožinom, betonski, koja je stavna galerija. Tu su bili ormari s opremom, dodatne rezervarije svakog aviona, metalne konstrukcije su bile veliki, 
bak taj kada je mali rezervari i sve opet kada je bilo uz avion je bilo znači uvijek tu bočno i nutra je bila instalacija tako je bilo napravljeno da je svaki avion ima svoje ponjače u slučaju rata onih kada je objekt osmišljeni svaki avion se mogu puniti objektom i kakav je osjećaj biti tu nakon 25 godina koga? ne ne kada nismo uzeli kakav je osjećaj Ništa posebno. Pa niš posebno ono, ko mislim. Gledam sad, evo to, nakon 25 godina i... Zamišljam kak je to sad nutra, u mraku hodati po galeriji gdje sam išao tisuće puta, od prilike za deseta godina, dok nema ničega. Ne mogu se uopće predočiti kako je to osjećaj. Jer nutra je uvijek bilo. Taj prvi dio je bio zamračen. Radili su gore samo centra, neonska ona svjetla što su bila. To su bi bila prigušena svjetla i cijele galerije nutra. Jedan dok su radovi bili, dok je bio tehnički dan, onda je bila puna rasveta opaljena i su nutra mehaniče radili na avionima. Svaki ima svoj avion, Zlatko zna kako je to bilo. I onda, pod nekaj bilo koji dan, onda se to sve rasklapalo i oni pregledi koji jesu u teorijskom danu, ne? Odnosno, oni su to zvali drugačije. I onda je bilo sve opaljeno. A inače, poslije toga i van radnog vremena su samo pomoć na svjetla sa strane gorela i to se isto ono... To se vidi ono u javnom vidu, kada se vozite prema jedinici na... Tako je, da, sve zgašeno. A to je taj, znači onda se sve poglasi samo par svjetala da vidiš kod ideš, niš drugo. I ove su ekipe bile nutre koje su bile na održavanju. Znači, osim tih dežurnih, jer su bili ovdje, znači ne samo vojne osobe, nego većina ovih stvari što se tiče održavanja objekta su radili ljudi koji su tad se nazivali građanske osobe na službi na znači civili pod određenim strukama koji su bili zaposleni, imali su ugovor s vojskom i radili su tu, isto da su imali ovdje ulaska i oni su većinu tih stvari radili održavanja od objekta, nutra, agregata, svega skupa, znači to su ta građanska lica radila. I oni su imali za određene vrste posla, imali su dežurstva, tako da su se oni mijenjali po ono, po smjernama, znači to se pokrivalo 24 sata. Isto tako je bila ekipa nutra e, protopožarca, odnosno vatrgasce koji su bili, oni su isto nutra imali desno, kako se podijel, jedan na svoju prostoriju, koji su bili zaduženi za taj sustav, da to bi sprekao funkcionira. Oni dojavljači i ostalo, da ne bi nije došlo do požara, ne? Jer se nemaš nije pomoći. Jer to, to ono je tako funkcioniralo. I onda je bio običaj, e, ono što Hrvoje zanima, te rupe ovo ono, gdje su prostori sa strane, znači mi, mi smo razmišljali ka iz ovih vrata, ka iz onih vrata. Imaš svoj dio posla, znaš da ti je nutra zvezda učionica, tu smo prošli, stavili smo ove iskaznice, na forti ta kuća se podilo kiosk, ideš nutra, lijevo, nutra kroz galeriju, tamo do kraja do zvezde, prostorije, ostaviš torbu, odeš tamo u hodnik gdje su bili mali presvučeš sa letačku opremu, natrak u restoran, nutra zvezdi koji je bio letački doročak, tako se zvao, bez obzira koje je doba dana, pratiš se učionicu, izdeš na priprema, napraviš pripremu, idemo van. Dok smo bili na pripremi, pilot koji je bio po planu zadužen za kao izveđač u planu letenja, otišao van, poletio i za to vrijeme dok smo mi pripremili taj 45 minuta. Dok smo mi došli van dolje na stajenku, gdje je bilo desne strane na snimcima, vidite ona nastrična drvena što je posle napravljena. Prvi godin nismo imali ništa, prazno je bilo. Stavili smo pored, onda se neko konačno je dozvolio da se napravi, jer je to bio demaskirići objekt kao ne, godinama. I onda smo se tamo skupili, došao taj izviđač, meteorolog koji je bio nam na pripremi, isto da spredi karte što je veli, i onda je rekao, tako, tako vrijeme, idemo po glavnom rezonom planu. I mi nismo sa objektom imali nikakve dobre točke dok nije letina završila, ne. Dok se sve završilo, ponovo smo išli nutra, kak je ko završao nam, ako su prije završili, išli nutra, ne. Presvučiš se, čekaš opet analizu letenja, poslije toga priprema za drugi dan i doma. Dok su bili teorijske dane, onda smo cijeli dan bili nutra, to je bilo najgore u zimskom periodu, dok je bilo sumoglica loše vrijeme, dali smo po par tjedana nutra samo čučiti, već ti muka živa, gledaš one zidove plave, sad nisu plavi, taj zid, pulo krugli, te paravane drvene koje su bili, koje su činili prostorije, nije bilo ništa zidove. A to je bilo drveno, nije zidove. To je sve bilo drveno, to su bili paravani ono što si tamo radi, to su bili drveno, tako su napravili kancelarije, učionice, sve skupa, kuhinja drveno, samo su te niše bile kako su nekad iskopali, izbetonirali. 
I onda smo uspjeli pri kraju tog perioda, tamo ne znam, kajem 80-ih, nekog nagovoriti, pa su nakupili postere. I onda su oni zidaju unutra kuhinje, okolo bili izlijepljeni veliki postere, ne znam koliko metara, sa, koliko metara da malo uljepša taj uđe. Pa sam gledao nekakve alpske, nekakve dreveće, bilo tam je more, bilo nekako, i to je bila promjena. I onda kad smo tišli, recimo, najupičetljive dojem što se tiče vani unutra je bilo kad smo otišli na godište. I onda te nema, recimo, mjesec dana. I onda se odvikneš od tog objekta i onda kad smo došli unutra, prvih tjedan, dva, ne možeš sebi doći. Ona neonska rasveta te obija. Znači opet moraš oći na viknuti da taj režim i ostalo. I mi smo odbog čekali završiti unutra dok je bila priprema van kao idemo na sport. Jedna smo znali u grad. A u to svoj autima i u grad unutra nogome to nešto da ne budemo tu. Ali oni koji su morali biti cijelo radno vrijeme, ja ne znam kak je njima bilo. Mi smo ipak imali taj nekako, pa se bio ovaj naletene, pa se vratiš, pa manji bio. Ali dok su bili te teorijski dane, dok su bila loša vremena, onda smo unutra bili. Jer je onda bilo uvijek nekakva teorija, obnavljaju se znanja, postojali se testovi redovnih izvodnih postupaka na avionu, to se moglo popunjavati, uvijek je nekakva teorija bila, mlađe pilote imaš. Znači, stalno je nekako bilo ovoga popunjavanje znanja i to da potrošiš to vrijeme unutra. Tu i tam nekakva vrata politička nastava, više ne pamtim, tak se je vrijeme unutra trošilo. A ovo što sam počeo priču, neke objekte da si ti išao unutra pa bi sad zavirivo šta tu ima u onom, mislim, to nikom nije palo uopće na pamet. I te zanimalo, ti se znao što funkcionira, tehniče su imali svoju priču, u galeriji unutra gdje su bile te prostorije, još neko što lata, oružari su tu imali desno gdje su rakete preveravali, ovi tam na kraju su imali gdje tri pa druga, oni koji su držali dio održavanja, padobranska sekcija je bila posebno gdje su se sjedišta, sebi se kad se zvade bavom padobran i raspokljeno sušili. Tako da je svaki imao svoj dio priče, civili isto, kontrolovali svoje, kontrolovali su bili tamo iza zgrade Linka, još dolje niže prema gradu, to je bila jedna zgrada, to smo mi zvali Sukla, Savjezna upravo za kontrolu letenje kad je bilo, Sukla je pisao na vozilima. I oni su bili u toj zgradi, ne su isto kao bili civile, ali na službi u JNA i u sklopu njih su bili meteorolozi i onda je dolazio kontrolor i meteorolog s te zgrade na pripremu unutra kod nas, koja je već iskadrila bila. Dok je bila grupna, dok je bilo više iskadrila letelo, u isto vrijeme je nekakve zadaće, onda smo imali pripremu u onoj velikoj dvorani na linku, ona što je prema brdu gledala na slinka, ste vidjeli, znači to je gdje je djeda mraz dijelio one kad smo, što sam posle slinka, znači tu smo onda imali, ona riječna karta je pozadina, tu je bila priprema dok nas je puno bilo, a inače su bile svaka iskadila za sebe. I onda metrolog izađe dalje, a kontrolor je onda išao gore onim liftom, što smo rekli da su ga razvali eksplozijom, išao gore na torene koje je tam lijevo. Do kraja letenja i to je to. Po danu je sve bilo normalno, kad je bilo noćno letenje, onda se prije toga pribacivalo na dit, unutra ima dva gregata velika, dit 1, dit 2, i cijelo vrijeme dok je bilo noćno je sva instalacija u objektu, vani, tiste, sve se snabdjevalo sa tim ditom. To je bilo sigurno se razloga da ne bi došlo do preke da struje u dalekodu. Tu su dva lička dalekoda snabdjevala, neće bazu i to, ali se i sigurno se razloga išlo na naše natajnje. Tam nutra su bili rezervari na kraju, sistema je došla na lika nutra, lik je u fura nutra skroz polji, istočili ne znam koliko, desetaka tisuća litara mazota i to je bilo onda, ne znam, za te ditove. Evo, to je taj dio priče koji... Kad smo već tu da vam ispričam. Ali inače ovo da kada ste pričali, nije da je ko brani vam iti bilo gde. Nije nas interesiralo jednostavno. I onda kaže, evo, veli on, eto vidite, on je, lete gore, kaže, i priča, ima on klasiča, neko koji lete desetko kao, ne? Neki nego klasič kao. One lete za pare, a mi letimo za slavu. Kaže majči. Kaže, one lete za pare, a mi letimo za slavu. I gleda ti u strahu. Ako hoćete vidjeti detalj, stanite. Stad pa gledajte. Jer stvarno ima otvornih šaktova, jaraka i... Nije na sebe. Ima blata. Oh, jebote. Bogom. Hvala. 
To je bila ta ubojna ubojno skladište, tako zvano, priručno za aerodrom. Znači, naoružanje je bilo dolje po vedrom polju u Ripču, gdje su bila ta skladišta veća, a to je bilo ono koliko nam treba za priručno. Mutra i tamo ljevo je spaja se, može se znači iza kad se prođe ulaz, bile su spojene, taj spod je tamo u stranu. I tu su se rakete mutra čuvale na onim kolicima, ispitiva je se, bio ispiti stol, i rakete je vođene, imali su resurs 25 sati. Znači, kad se s njima povekla zdežavne pare, one su, kad su ispustile 25 sati, onda su se, nisu kolice, nek su išli na remont na to. Ispine stol, pa je se podržao resurs. A ostali su se čuvali nutri, bilo su neka kolica, vidjeli su od filma nekak imali. Imali, 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 imali. Toka raketa, vidi se te, i to je tako i bilo nutra hrpa kolica, ne? S opremom za... A dizali su na onaj planet na lanac? Da, imali su one, da, dođe. Znači, to je pa bilo ubojno. Znači, podgleda, podgleda. To je taj prvi bio galerije koji je trebao primiti dinamički udar u slučaju eksplozije. Na ulazu su bila, znači svaki ulaz ima ona metalna vrata koja su se pomisala, to je bilo značiti za objekt. Taj dio je trebao svojim gore rebrima koje jesu, koje je radio za ulaz, tu se trebao dinamički udar raspršiti, da se tu istroši glavnina tlaka i tu su onda bila ta pancirna vrata. Svaki je imao ta pancirna vrata, po priči nekakih stotinjak tona da su teška, koje su se ovoga pomoću mehanizma otvarao zatvarao. Zatvarali su se obično za vikend petkom na kraju jednog vremena i onda su ih samo mali prolaz se tamo sa strane ostavio gdje smo im prolazili unutra koji je bio na dežurstvu i to. Ovaj dio je bio zatvoren. I onda opet u toku dana, sljedeća tjedna, u Milijanskoj ulitnom pričam se sve otvaralo na. Onda je to bila sirena, to je turilo, da bi se nikad vidio, i lampe su bile gore koje su signalizirali i sirena cijelo vrijeme dok je mehanizam bio pokret. To je malo jača armatura, ne? Fiš 16, to je čeber 16. Je, pa kreš, jesam malo morgi. To je 32. Nije čeber, ali je... Mislim da je čeber. Čekaj, to su isto pokušali da izmuze. Ali je... To je matro tijelo. Nije čeber, ali je... Ali je dobro izmuze. Uglavnom, to su ovi fiksni dijelovi. Uglavnom, to su ovi fiksni dijelovi. Fiksni dijelovi i ovo se ta, ne? vrata koji su gori imali vodelice po kojima se to kretalo. I na njima su bili one ventile, sigurno su, sa strane koji su trebali propuštiti na dio. Možeš ti cijelo vrijeme to držiti u palje? Ima tu struku dosta. Za pol ure. Nima tu i za više. Samo čuvajte bakterije. Nemo da sve trošite, da smo se izgledali gazima. Ovo je malo je stopnično, malo je stopnično, malo je stopnično, malo je stopnično, malo je stopnično. Zove džepne. To je bilo te razlog za pomoć za to storje koje mi... Bile su vrata s prve strane, mi nismo ne znali ništa ima ono osim ovoga. Mi smo zanimalo, na nekima je pisao, nekima ne, tako da ne znam točno šta je sve bilo, šta je miša. Tu su bili, tu je bila platforma, gore semafori, to je bilo za kontrolu galerija. Nutra su bile oznake, točno svaki broj aviona je bilo unutra, bilo je ispravan, neispravan u pripremi. To se nekako filmo vidi, čini mi se. Bilo je kao nekakav semafor gore. Ispravan, neispravan u pripremi. I tu je sad lijevo, odnosno u nastavku gore, ono što vidimo u dubini, to je bila ta VTR, vazdohno-tenčka radionica, gdje su se servisi radili. I onima veće radili, ne ono što su bili po galerijama dnevni poslije. A ovo desno je galerija koja ide na prvi ulaz, do nas koji je bio desno ušli. Znači ono je prvi kad smo došli sad nutra, to je galerija 125. iz Kadrilje bila, ona je izlazila tamo na prvi ulaz. Na prvi ulaz. To je prvi ulaz. I tako su ovi oni išli kružno, znači tu su se vozili, nutra, tu, van, 
na iglas, tako se stvarno nekako je pojedeno. Aha, tam je ulazio unutra. Tam je ulazio i tu smo ga, tu su izvlačili unutra. Jedino tu je bila mogućnost da se avioni mimo ulaze, dok je nešto trebalo. Čenđer je bilo dosta raspano. Nigde drugi ga nisu mogo se obići. Nekako su morali ući na hančare klubi. Ste vjačeni i ponovno odak na ulaz. To je bila radionica, tam ide priča dok su kopole vijeka da je bilo da su kopole robu. Tako su robu odmutre, nikad nisu mogli zatrpiti i onda jednostavno neko odlučio da se zatrpiti. To je vaše radno mjesto. Ali to je sve, Daniel. To je sve tu bilo, kompletno to tu je. To je radno mjesto. Bar kak je meni ovaj... No, cilj je taj dio. Zabravili voda kapijet i rekao da ovo kaj mi to sve priča Nikola, taj vatrogasac, da je još živ čovjek. Jel je? Da je. Ovdje je djelat ono na izgradnju. A, dok je još bilo, da. Znači, ne znam koja je dužina, ali cijeli taj potez je navodno bilo rupa nutra, nisu mogli zatrpati. I onda su jednostavno nadsvodili to. Tu je bio pristup, ta je galerija i tam je bila radionica. Postoji razlog zato je tu ovo uzvišena galerija na tom mjestu? Ne znam. Baš? Ne, ne, ne znam tomačenje. Možda se čist za kod spoja. Ne znam tomačenje. Da. Uglavnom, ona je bila kraj, tam su isto neke niše bile sa strane, već su neko upravo držali i negdje s lijeve strane na pola je prolaz koji spaja nutra prema onih komada, koji smo rekli. To je lijevo. I tamo se moglo izaći na ovu galeriju tu od 24 teska diga tamo, kroz ono gdje šta bio. To je bio taj spoj, da? Ne je bila ona prostorija s kamerama i ta sve nutra nije bila. Komandant je nutra bio vitački odsijek. To je usko bilo, uski tonelčić koji je spajao na onu drugu galeriju. I nutra u sredini je bilo zapovedništvo, odnosno... To je tehnički kanal. Ispod kanal, nutra je situacija išla. A tu je bila taj galerija spajao na tam galeriju i nutra u sredini je bila ona soba kontrolna gdje su one kamere bile, ako ste vidjeli nekad na onim stane filmovima, gdje su one monitori. Starinski jer je cijeli bio video nazor na pokrivni objekt. Iza toga su bile prostori, isto nutra lijevo-desno, gdje je bio komandant Puka, načelnik štaba, personalna služba, kadrovska, a s lijeve strane je bio PD-ovac i letački ocik prije izlaska iz tog dijela. A na jednoj drugoj strani su bili ona vrata s onim metalom i kona podmornicama, ono što zatvoriš pa ima ono pologu za zatvaranje. To je tako izgledano. To je kamerda jedna, dakle, od eksplozije je kupnula. I to je bilo sve puno cijevi, znači sve galerije su imali one instalacije, vodilice za one metalne, za kablove silne i za zrak i instalacije gdje su bili one flu cijevi. I ovo zovemo špageti, ove kremise ovakve. I sad možemo znati po kvalitetnoj priči geološkoj. Drugo je i geologija. Ne može, bez predavanja. Znači je bilo sve ravno, dolje čisti beton, premazan onim industrijski pot, je bilo kutra crne, bile su žute crte, u galerima u širine koliko je bilo za pješake zavoziti, ovo je bilo za avione, predviđeno nutra popreko koje su bile staze, znači sve je bilo iscrtano. Znači da to dojde da se to malo... Počisti to bi bilo ovo... I bile sve ploče, znači nisi ti obraćao, pa ne sve isto boje bilo, koje su uplivale te male, gdje je izlaze isto bilo, da bi se uopće razmišljati da je nešto iskreno. I sve je bilo zatvoreno, znači bila su dođena vrsta paravana, vrata, čega već, u tim 
Комиссия не знала про известные комиссии Банды Виталия Сергеевича. Живо сад очищено, как и было при... Да, за рекламу. Мы с радами на горе. Значит, тут это будет акция Корсо. Правда, другие, третьи, там все видели. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не Там все радами, и я тоже не знаю, и Златко, и Радови, и Локи Бетинички, да, и остальные. А все остальные радови, которые требовали быть, все все радили овде, в другом ступе удержавания. A dole na kraju ove galerije su već svete, na prvom uzelu lijevo, isto gdje je radiodice, gdje su isto. Tu su se demontirali avioni, motori su se mijenili, tu su se sklapali, skidili se, vraćali se natrag. Oni ga kompletiraju, ovdje se uklo van i onda išao na tehničku probu, ovdje što je pričao zlako, gdje se ispitio motor, gdje se reže tamo sajlama, sad je zaštito, ne moguće nešto. I posle toga gdje se bilo ispravno po parametrima, onda je isto se na probni let. Svaka iskadrila je imala dva, tri pilota iskusna koji su imali prošli su obuku i ispred se pozirati za probnog pilota, tako sam ja isto vlastno bio. I onda se išlo s tim avionom na probni let da vide sve ispravno. I nekoliko probni letov, zavisno zbog čega je ono. Poslije, ako se nešto radilo, ako se na primjerima radilo, ako se motor menja prve, uvijek išao probni let i ovak nekoli radili unutra. Ovo sam gledam jedan dva probna leta, običan, zona, i jedan je bio obrzanji, znači nadlučno se mora letiti isto. I onda kad je sve bilo ispravno, potpisuje se u knjižici, da je sve u redu i onda ga opet radionica vraća u postrugu čiji je, ali 24.25. Dobro, mehaničari postavljaju ga preuzimaju, znači potpisuju prijem, koji su bili, jer svaki avion imao svog mehaničara, kako je Zlatko bio kramar, znači on je bio mehaničar koji je duži avion, znači avion mehaničar. Unitar toga, znači osim njegov djela posla što je on potpisivao, po svim specijalnostima su bili drugi mehaničari. Tako da je bio za radio radar, je bio posebni mehaničar, oržar je bio poseban i svi su se u knjižstvu potpisivali i na kraju onda pilot kad je došao, dok je obišao da je sve ispravno, on isto se potpisao. Posle svakog leta pilot upisao parametre, koliko je se bilo najveće okreta i koliko je bila temperatura, tlak ulja, po manometru 3,5 do 4, koliko je bilo i za sljedeći let, tako se u toku dana, znači svi pijeli neki su uvodili. I bila primjer da na drugoj strani se opisivala pa takva je greška, Kako ideš na posao i zaboraviš ključ od aviona? Da. Onda ga guraju. Moraš provoditi kabinu. Moraš provoditi kabinu. Palično je žit. Posudiš pajster. Čekaj, neko je biti džađa. Daj bi ti bil. Ti ovaj ide tu na rekala. Daši ovdje. Ti ovdje. U komoj u ovdje. Tu se nije si stavljeno. To je samo u spoju. Samo u spoju. Samo u spoju. Tipko je. Neka je to ovdje. Tipko je. Mislim da do poživene je gore su petnici. Da, pustu za kabinu. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Pilotske prostorije su bile, sad ovo galerije tu da ješte teške dvojene. Idemo tamo onda? Ima dosta teške gore. Ovo se tu... Aha, a ne, do zvezde? Da. Ma ima jedno sad treba. Uff. Ne. Zvezda, znači ovdje to vidite, smo to gledali dolje, on spaja, on spaja zvezda. Kada li smo kartu iz printa? Ja nisam imali one male, one na akumulator, ko na golf i vozi. Sve se peške išlo. Možemo na trojku, eventualno one, pa tamo onda vidjeti kada je, da li idemo one ili... Zvezda je tu gore, sad kada je nesam skrenuo, ruga vidio drugo. To je bila nekada što gleda 124 decilije. Iz desne strane, gore na pol, unutra je ukopano ta gdje je bila zvijezda. Daleko je tako. To je prva se može, tu desno, gdje se tamo sam tunelo, gdje je šta bio unutra. To je blizu ulazno, to je opet stran, to je malo prostor, ali zvijezda je skroz stran, gore. Znači šta hode. I to je puno veći prostor, ne tako je, je bilo dosta toga. To je bila osmotračnica. 
Šta za matrašnicu? Osma to je bila. Ovo se mogla rezati radi krila? Valjda. Vidim da se baš... Radi krila. Zbog skreta, no to je iako sam se te strane dao... Ovo se je vječalo, ovo je vječalo. Uglavno nek, po teoriji koliko se sjećam, 13 metara do 16 bi trebalo biti širina u osnovi galerije. To su bili one betonske strane po desni, gdje su svaki jedan gore, to je bilo ravno i tu su bili gore ormari sa osnovom opravom koji su zavio. I rezervari su bili na sače metalni, veliki, 800 litarski, mali, 500 litarni i još nekako opravo. Znači tako je za svaki jedan bilo cijelo dužino galerije i bili su oni iskosti gore. I tu nutra, u svišće cijelo, to je zapravo cijelo cijelo gdje koji su kerozivim vodili cijelim objektom nutra. Tako da je svaki avion pored se mogao natakati u ratnim uvjetima na svom mjestu. Aha, nije morao tapati? Nije vani, svi su bili spremni, samo su ga izvukli tam i to kretanje useko i izvukavaš. Pisali su brojevi unutra, to je fani, to da nema nisam cijelo da je dosta. Tu je bilo ta ono gledati, možda se nekom na sedna kod djeti pisalo gore spreman, upripremi, ispravno zapravo, ispravno, upripremi, ne ispravno. Tu su bili oznake. Tu su onda nekakvim načoškama su bili nekakve senzore, sjećam se gore, tako u svakoj galeriji ima gore zili, možda bili su nekakve, ne znam točno čemu to služilo, bilo je više vrsta tih nekakve senzora, osim za požar, za dim, još su bili nekada i vjelačke, možda i za tim tako nešto, možda i za tim. E, sa strane, gore, kad se ide po galerijama, se bili veći nutra otvori, tu su bile klima komore. Koliko je takve galerije? Četiri. Takve duge? Da, pa nutra pa skreće, onda nijedno ga skreće i podatak prijeće. Samo na zadnjih tamo gdje smo ovdje išli. Tamo ima šta vode. Nema lifta. Ovo je tu lift, prema... Tu je, sa strane, na kraju, tu je zagore. Na kraju je ovdje, tamo skreće. Znači tu je pesno, kad se još od kraja, bio je zid, tu su gore metalo radi zeljima, otvarao se i učio su vidjeti to malo nekog je mutra i gore, nekih 30 metara je razlika visine. Do kodrona tornja i ovoga. A koliko je po vašoj informaciji visina tornja? Ja sam čuo 72 metra. U čovjeka koji radi to. Ne znam, znam, mi smo vratili podatku da je nekih 50 metara razlika visine, koliko je sad stvarno. Nisam nikad išao za tim da provjerim. Ja znam tu priču. Kao što sam pričao, znači sa desne strane isto tu ima veći otvor gdje su bile klima komare. Cijeli objekt je imao osam klima komara. Cijeli taj objekt, osam klima komara koje su radili tu ovoga ventilaciju, temperaturu, vlažnosti i sve što je trebalo. I sad gori kad bi išli tom galerijom, ona skreće opet i onda se spajamo na galeriju, da bi se vezda, onda se spajamo na sljedeću galeriju, koja ide na onaj treći ulaz, u tri pet druge, što smo rekli za triangla, na nju i od nje se odvaja opet ona četvrta galerija gdje smo klikali drugo obuvačene avione i ide dole skroz na kraj gdje smo bili tamo kod Vosovske granice praktično gdje smo pohodili biti. Znači ona je najduža, tamo ide skroz nutra s tim da tam pancerne vrata završavaju duboko nutra i onda imaš par sto metara dole nisam uvijel nutra. Ona je najviše uvijučen taj usik. Znači ono prije sustav za dobaj, ono je Dobro se snalaziti u ovom kršu, u vas pančin služi, u ovom kršu se teško orijentirati. Ja znam svaki detalj kad sam tu, deset godina sam tu funkcionirao, ne? A malo smo se sporili oko ovih niša, čemu, šta su mi imao državu, ovakvi? Opće da nisi, a tako je nešto bilo, počeli su nešto pa su zatvorili, tako je bilo na puno mjesta nutra. Da. I onda su samo zatvorili se onim, to su sve bili ono doma nekim drevenim tipama, paravani. Materijali i sve je bilo, i cijeli objekat nutra, osim ovog što su razvijeli kad smo tonirali, sve je nutra bilo na bazi tih paravana. Ništa nije bilo zirano nutra. Sve je bilo paravanskog tipa zatvarano. Ili skroz do krova ili ono do određenog sivačonice između. 
gdje smo bili u zvezdi učionice, bilo je samo da ne znam visine 2 metra nešto, 30 i nije bilo plafona, ovak je bila galerija, tako da smo se mi čuli. 24. prva, 25. tamo je bila 3 pred druga, jedan da se više bilo unutra, čuješ one galame, mi galame, onda pa smo se znali da bilo cijest papirima i tako je bilo, te da je princip. Pored su bile male prostorije za bolivnika, za zanetke, pomoćnike, jedan pomoćnik za navigaciju, jedan za gledat dok kao gađenik je gobardiranje. Oni su imali svoje manje postorije gdje su se planeri radili, tako da smo praktično bili tu. Onda ispred toga se izlaze zone galerije koja je bila lijevo, gdje je bila kuhinja. Kad se uđe unutra prvo, ne je bila kuhinja znakom. A ravno u dobinu zvijezde je bilo ono gdje je bio prvi centar. Prvi centar gdje su bila ona plašeta, gdje su se skidali situacije. Ali to smo se preseli unutra, odredustvo tek kad su kabel uvukli unutra. Jednako onda su radili instalaciju, pa su skroz uvukli još neku instalaciju i onda su izvukli signal gore sa radarske, koji se skida s prješeljice. A prije toga sam dežura gore na koti, 3.7.7 koja znaka, 3 je u gore. Čekaj, znači će. 3.7.7 se dežu kak je. Gore je bio isto radar, ne samo na prješeljice, on je bio otvoren i bio u kupori. I tu je bila jedna zgrada unutra i tu smo radili kao ležerni tok opretnog centra. Ja sam dežuril, znači mi stari pluga smo dežuril i na pari i na tom dežurstvu opretnog. Gdje su vrednici iza plašeta su sve tele situacije, stavno su bili na vezi, po smjernama i to se stavno pratilo. Jel puše tamo? Neko je tvorio vrata. Neko je vrata, čak i više njih. Da, jedan neko. Još govara sam s jednim vozačem stavno na italijanskom veliposlanstvu i kaže da je ovdje boravio za vrijeme neke krize, 70 i neke, kao da, da, kao priča, ni, da su ga tuju. I onda je bio na toj koti Abdi, prvi. Ne, da, ne, Abdi, džuli tako. Da, i on je kao, ustikao u toj obuci, je bio i pisao neko iz toga se postavio. Ovo je prvi slučaj. Dosta se voda, da, dosta se voda uniforma tu dovolite. Sad treba doći malo u, onako, Ja kažu da su njega tu kao znali zvat u priču, kad je bila tako neke izvarene situacije da malo pojača ljustvo. Je bio kao jedan od najboljih na obicu i jedna kulturna sad koja je pokazao kao nekakve izvarene rezultate, onda svi stalo nam dođirali pored ovih vojnika koji su to redom radili. Znači, akumulatori su se od tegljača putne tamne uloze bila akumulatorska sekcija u nastavu polje prve, a tu su bili ovi avijonski, ne znam da ste vidjeli, to su bili kao igračka zgleda avijonski akumulator. Nekad, ne bi čovjek rekao, dva su išla nutra. Ali su bili skupi. 25.000 dolara jedan. Strašno je bio to cijena akumulatora. To su bili na vlasti srebrno cinčani. Srebrno nešto i to je bilo skupi. 25.000 dolara. Skupi sport. I na njega se nije pokretalo uopće, nego samo na ovdje. Moglo se na njega, ali dva tijepo pokretalo bi ga ništa, tako je išla priča nekako, zato se to izbjegalo. A koliko je ono uopće dao, 24 volta ili više? 24 volta. 24 volta. Da, su uvijek preko ape pa ovdje. Ape, da. Vjerikam pa žlaže. Mislim da sam gledao po instrumentu, ti znamo biti 1800 ampera pokazao utrećenje. U tenu bilo počinje rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pa se nešto smišam na neku motku, kameru na šarafu. A, pa bi gore sigurno. Pa bolje nek' ona ide gore nek' mi. Ješto pa neko vrijeme, ja sam krenuo. Znači ukupno jedno pola sata. Pola sata. Pa koliko snimam? 20 minuta. 26-7 minuta. Da. 20 minuta, gotovo cijelo vrijeme se imam uključan tamo. Pa ne ide u krugu biti igra slovo M. Kako slovo? Slovo M i onda se izduže ta zadnja galerija, ono to ide ravnije. Isto je... Na sistogramnijih dijela prostire ta zvijezda, a ovo ide u slovo M. Iako smo mi mislili da je taj vesoti kuta i manji, i da je ta linija... Ima jasni? Jesmo, ne, ima, ne bi se rekao baš gdje, da se kažemo onako... Znači sa žutim bojama je sve bilo značajno, ove zebre dok ste išli unutra popreko, prema štabu, znači sve bilo je srtano. Ovo je bilo je bilo je tamo. Ta za bila, a ostalo je bilo za avione, gdje je krilo, he? To je ovdje sviđa, to je ovdje sviđa, to je ovdje sviđa. Helikopter za zvajanje. To su i crvena vidjela. Ustavno. E, sad, tu se sad lomi. Valerija. Ovdje se reći lijevo. Ne, 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 ne. Radi, dobro. To je s pet dolara radi. Nisi stavio mi ruku, zaimaš ovo? Evo, tako je to nekad bilo, znači ovo bio u drugu kod. To se lijepo vidi. Ovo, znači mi bilo. Da. Ovo su šarali strane, posjetite. Dolaze ti neki urbani turisti. Ovo su nam napravili kad su snimali reklamu za Mazdu. Ovo su izvoli. Ovo čuda. Šta ima Švedra? Joj, ovo tamo mi je u autu. Nikada nisi nikada nisi nikada nisi nikada nisi nikada nisi nikada Ondje je išao na posao jutro i tamo u sesetama, znaš ono odmah gdje je gore, preko onoga, kako se ne zove? Osoblinic. Osoblinicu, gdje je ona lijevo, ona bezinska, desna. Tu je došao motor i ženska mi zašla van. Znaš ono je uvijek stavio, stavio da se sve zove. One kad idu nekako, tu mi je zašla van. Oni nam tori išli na posao. A tu je? Ne, on je bio taj tipi. On je pokret tam sinak, on je bio istu sada, misli, ne. Robert Vuković. Ali tam ti neće kod nas je bio. Imamo ruksak u novu grafiku, ovo što je prije bilo, ali je neko mrdnuo. To treba, piše tamo više treba, to me nadimo bilo. Ostavio to sad kad se tu. Ali moramo, moramo imati što u lapsa što u autu su mi. U autu. A, pa rekao si ruksak. U drugom ruksak. A, u drugom ruksak. U drugom ruksak. U drugom ruksak. U drugom ruksak. To je sad od ove galerije. Tamo je trojka. Trojka i ovo je prema četvrta. To je 124. To je 124. To je 124. I tamo, u mutak, u tu galeriju je ta desna i zvijezda. Da, da. Gore na kolu ovoga desna mutra, ovo je... Tu je 124. to je bilo, ovo je 3 pa druga i što? Tako, 3 pa druga. Da, 3 pa druga zapravo. I tam je desna mutra je zvijezda. Ako se požurite sigurno. Pa bili bi za 5 minut pre zvijezda. 
Sada se mlađe od planiru, tu smo išli ovak ovak ružno, svim pas gore, što je u ovom, i sad se opet vraćamo svim planiru, i sad ide gore opet ta, i opet privuda nutra i na kraju skroz tamo izlazi na onaj četiri, ta galera sad. Njom idemo gore, pa se planiru, pa se onda polu lijevo skreće, nutra i pošto mi tamo onaj zadnji izlazi. Tu su vrata ostala čita. Tu su vrata sa pancama na mjestu ostali. Nisu detonirali. Ja sam odmah. Tu su ovi prekopali 500 puta. Sve su vade kaj se mogla. Neymari. Da. Neymari. Ovo se isto iz Mazde reklameri, to se isto ispredilo. Da, taj dio. Znamo, ne znamo zašto. I kažu da nisu ništa, ja vidiš ovo ti je. Ko je? To je rupa. To je rupa je od uvijek. Možemo se kladiti, imam slike iz 2008, 2007. Mislim da nisu lovi. Gle, oni su ti dobro. To je prije Mazde. Kao lift. To je gore, zaštepim tako. A, tako je tu isto. Ali nema nikakve hermetizacije, tipa da su vrata bila. Samo vertikala gore i neka hrpa željeza. Vidi smo se, ne bi to probušilo posao. Da, tako su posle moci. Da. Ima klanke, ali eksplozija je odnjela prvih, ne znam, deset klanke, dvadeset i nemoj se klanke. Bosanci su zavezali nekakvu špagu i to je to. Sam puno je vodi da Tamo je trop dobro probušen. Sad se topi snijeg. Zvijezda je ovdje, pa ne znam. Kako ćemo ući? A tu je dutra? Da, da. Znači ovo je ulaz u tu zvijezdu. Zvijezda koja se rača od motivisa do kraja i onda ima, zove se zvijezda zato što ima na lijevo desno stranu ima počne hodnike. Pazite na vodu ovdje. Pazim, u zrug. Tu je bila kuhinja. Kuhinja, tamo se spaja dalje. 
desno i bilo s one strane. Znači kad smo spremali, tamo je bilo prostore gdje smo, gdje smo ručali. Znači desno i tamo je bio još jedan ulaz, one gore dalje, znači spojena prostorija. I tu unutra smo isto postavili postavili, imali da smo gledali ovo da, prirodu. Tu je doktor bilo. Doktor. Znači tu smo išli unutra i tu je bila vrata druga i tu je na poslije e, preslačene se išlo k doktoru, svaki dan prije leta, kad je letački dan, ono da se da ovaj dom mi piše unutra da se ispravam, znači svi su moje proći. Ovdje je vodu. Ovdje smo se kupali. Ovdje smo se kupali. Ovdje smo se kupali. Da, tu je to dobro. 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 Znači, tu je ovaj drugi ulaz što se spičao za restoran. Tamo se ti ljevo, unutra smo bile prostorije, onda smo prvi sam stačno došli tu. U restoran smo išli, evo ko će vidjeti kak je bilo. Evo, to je bio famozni restoran. Tu su vazili vrti, tu su bili stovoj poredani. Počni je ovako poredo dolje i tamo pola je bilo pregrađeno. Dvije para, dva je bila kuhinja. Znači kuhinja je bilo vidjela. I evo bi neko kao kioski, tu su nas onda posluživali. Pivote, njima su donosile hranu, a na onom drugom dijelu su mehanići, jer oni su se sami ozimali. I plaćali se. I tu smo poslije imali poslije na vjetnom tamo na zidu. To je bio postre, ono da neki alfi uđe gore. Jedno papir gore, da. Jedno papir gore, da. Jedno papir gore, da. Ono bijelo gore. Moguće da je. Uglavnom tu je bilo, ne znam, nekako bi bilo tri nešto sa ostalo. I na onom bočnom zidu. A to je bilo zadnje možda dvije, tri godine pred rad. Prije bogat. Promijenio se komandant, pa sam mogli ovo. Evo, tu smo se hranili. Tu su još sopce. Tako su bilo na vrijeme, s onim gustim naslom na devedem. Ono čiri pred naslom, bilo ti ne znam koliko osam. Onih preći. Klasični vrijeme, gdje se to papiru. Ovo je Znači, unutra pa desna se račva, gdje su bili očionice? 124. 125. 352. Eskadrile. Pivote su bili nutra, svi smo bili tamo. Svi su bili tri na reku. Svi su bili tri, znači prva je bila 24, 25 i na kraju je bila 32 i onda imali s desne strane šeke kancelarije. Znači pričamo u ovom dijelu, ravno, tu su bili čovice. Hodnik je bio ravno, s desne strane su ti paravani bili koji su dijelili plavi, koji su, što se vidio, oni snimkali. Da, da, da. I tu su bili te. Tad ovdje su prvo bili male kancelarije kao za pojednika i za mene kad dvije jedno su nastavili sa čovice. Na drugu, tako da se gore krov, nije bilo da plafona stojena, nego je bilo da ne bi svi nekako oko dugu i dva ili skupa metara, tako da smo bili zračno spojeni. To je taj dio bilo. A ovdje je bio dio gdje smo imali ormare, s desne strane gore metalne ormare su bili mutra, gdje smo se poslačali. Ovi su pa nisu imali ovdje kancelari, imali prostor vidu, nismo mogli imati mutra. Ormare da smo tu imali iza. I tam je bila, mislim, i visenska, kad smo visensko opravo državljali. 
Dakle, jesno posao za stvorija, to je Ivra Kadri, jedan zastavni tu iz... Pazite glavu ovdje. Pazi glavu. I još jedno. Ovo su valje htjeli strigat, ali ne idu. Pazi šta. Ovo su ih kreveš. Evo, to je dola Čenipa. Čenipa za ovaj dio je bilo teško, što su svi skorac na nam, to je bilo veliki pozitiv bio na to. koliko mi možemo znati u svojim saznanjima, da li je to točno ili nije, ne znam, ali dok ne počne tipra svjetlo moš gori kad prestane gotovo ove rade u seriji, ne ne kad ova prestane gotovo ja, desno, desno, desno Kako se sjećam, na plašeta, bilo se onako ovdje kao u kino, dobro je dolje, dolje je bilo kao u kino, na kolisini su bili klupe, tu je bilo, dok je bila neka kavijež, dobro su glazili glavanje, ne znam, zagrad, dobro je dobro, pa smo smatrali, dobro je bilo plašeta, ona velika rođena, vojnici su sretali situaciju, oni su tu bili dobro su bili dobro stanje se, ovdje koji su upravili vjetom. Ja tu se rađe žuro, posao dok su se sad sa druge formacije odstavljeni kod Gore je bilo za pivu. Jer više nije zrašno. Da, to je posljedno. Tu se mora pumpavati utra jer je tam uče propok iz galerije. Tu je ovdje zato 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 Foto laboratorij. Oni su imali dole kontener koji se zove Aščafa. Aščafa. Aščafa je bila unicijalno s avionom koji je imao radarsko, infracirvene i vizualne kamere unutra. On se popio na 10.000 metara i onda je snimao. Tijene onda su posljedne razvijali. To su posljedne bile. A poslije smo kupili Lorak. Lorak se ustao, to je nekada bila, mislim, nekada kanadske valjda. To je koštao nekada 5 milijuna dolara za tri kompleta s kontenerima. I onda su te Lorak koristili koji su poslije snimali. On ima drugačije, nije malo pa sistem. Tako da su oni cijele dane su samo ta ekipa koja je bila samo sa filma razvijala. Ovi su išli, on je, znači on je poletio, uzeo granice, jesmo prema Albani, prema Madlovskoj, popisam 10 tisuća i po sine on pokrivao, ne znam, 150 km pokrivao u stranu i poslije to je razvijao i onda su one razvijali na papire i onda su rezali one i lijepili su fotoj silini. Tako smo vidjeli 60% ovoj. Tako je to, ne to je to, imaš one snimke, to su te aerofotoj silini koje su bile. 
Znači, od jedne slike se reže 30% svega. Tako, 30% i onda se ide... Dakle, sve okolice. I onda se preklapa, jedna drugi... Dobro, mi smo digitalizirali to. Tako, to da. To je taj princip kad su... Kako se snimali, samo se onda bilo za vojne svrhe. Za ošto foto. Onda su spust snimali ove druge svjetnoviče aparatima, dok su bi neke svjećanosti proslave. Stajić je bio zlatko. Ona je stajić, pukaj sjeća se potpuno stajić, kada bih tripe drugo jedne stajnike. Nije, ko je zlatko. On je traži bio za to ostalo. Nema ove lizije, kika se ne treba zbiti. Što? Kika ne treba zbiti na dvije, tu ja sad nisam zbiti. Ne, nisu ne su ove. Tam je dvojna, tam nema nigdje nikakvog, to je učeno, jer nutra je to učeno dalje u planinu, ne, nema nikakvog, nikakvog nema prolaza, s one strane, gdje je bilo dvoje. Te izlači na četvorku da se vrati. A, ne, a pojma. Na četvorku da se vrati. 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 Na četvorku da a možda je u stavljanju da ono pamte na vladu u crvenu u prema na stavljanju na stavljanju. Ako? Ajmo, 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 Unutra su rezervari za... Jedan je ostao čitav. To je koštalo i rezate. Da. Tu je još bilo gorivo, pa su upažnjavali, ne? Da, evo ga ću vidjeti. Daniel? Gdje? Daniel? Ovaj su ispili. Sviđa. 
To su ti rezervoari mali. A, to su manji, da. Da, ta viza je šla buta, to su ove rezervoari. To je gore bilo, da su pravi gore. I da su počeli i metali. Mi smo mi od majstora u hotelju naši, da se odmarali. Evo je tu. Evo je još jedna. Molite su imeli tu, pa su se odmarali u hotelju. Da, prvo, molite su. To je taj dio deset kilo gore. Jedan je čitav ostav, skroz dole. Tu se vidi... Ovaj ovde. Evo, tu je ovaj čitav. Ovi dole su isto razvaljeni. Ali isto je bilo je bilo je u ovom tamo negdje, pazi, pazi glavu To je valjda za kazo eksploziv. To je vod, vod, on je hrala, nema ne vidi se. Hrala se baš posledila polukružnog. Zna, prijelika ona ploča, ne? Ali to je vjerojatno na njima bilo, ne? Ploče fale. No, znači ploče su na njima bilo. Da, da. Ploče su na njima, da. I to su ovih krčkatori metala, da, odnesli. Jedna jedina, nažalost, nije ostala. Gdje su maknuli? Je, to je neko malo bilo od polisu i to su neko živo da išle. Da, tu gore smo ekrali, da, 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 Robin! Ja, bolje s ove strane. Bolje s ove druge strane. Super ona scena iz ovih što su nabavili iz operativne faze. Baš gdje ovo radi, vidi se elektro ormari ovdje. U onom filmu Houston, jel? 
ali to se sjećat eventualno, to brundalo se to čulo kad je radilo eventualno kužu. Kužu. Znao sam da postoji, ali... Da, da. Nikad da bi nešto bilo, nešto biti moj da... Zdravara koje su mazali. Mislim da su oni prije. Da, da, da. Oni su stvarni, tako se dovoljice ima, da. To je bilo za... Oni su veći da mi je mislim, da. Ali tu sad nismo prošli, su dva zdrobljena. Ja mislim da su oni za mazali. A ovo je za generator, ja mislim. Ili ovi vani, ili sve skupa, ne znam. Ne znam da bi spojeno, jer ovdje vani u hodniku su ona dva dugačka, onaj jedan što je zapalio, a taj hodnik izlazi u pred ulaz trojke. Aha, e, tu gdje su to očin, tam su, e, tam su ga sesterne tankirali. Aha, tam su ga tankirali. Sesterna je dolazila nutra, skroz u ulaz i onda su to očili. A, kuri. I cijevo od koje je vodila rezervat. Puhalic. Ono su gore klackalice. Da. Klackalice su, ne? Da, da. I opet pojet na oproga i kod na brodskom motoru. Pazite glavu ovdje. Pa da je koliko je dole ova mašinerija? Radelica. Radelica. Radelica je spojna, ona uradila gore. Komad. Čekaj da prođe. Ne da je pričao da je to od brodskih motorov stregate. Pa tako izgleda da je brod, da je tijekao na brodu. Da je to brodski motor od stregate i onda je to pogodilo ovaj stop gdje. Tak. 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 Ovdje 
Evo vrat, tu se vidi. Viš kak su debeli. Tu se baš fino vidi. Viš kak ih je vukla sajla dole. Tri i četvrti nema. Četvrti je dugački hodnik pa zavoj. Nisam možda bili po ovako, sad su bila ekstremne hodne. Možda ovdje. Ovdje bi se. Mogli ste ovdje, tu je lagan. i nema drveće nikada, onda su imali, tu su bile gore, svaki ulaz su bile konstrukcije za maske na mreže spuštene i onda se ta maska na mreža još ovako razapinjala kaj štitila ulaz, kad se ne vidjela recimo zraka kada su ovisnili, kada su te stvari i onda je sa godinama ta vegetacija rasla i pokrila je ove jer ti između usijeka su bili gore skroz nije bilo niče dok su to napravili Ona je najbliža ležena par je bila zapravo, tu sad na kraju useka, desno je bila kosa staza, gore prima tim objektima gdje su bili, ko što sam pričao, vatrogasci i kosa para je to, znači to je bilo tu od ulaza 50-50 metara. Četiri kao... Četiri kao, ko će to? Da. Pa dosta brzo smo to bavili. Sat... Sat i petnaest negdje. Ništa se niste sprašali, to se to ovdje. Znam hodak, znam hodak. Ovdje je bila cesta, ta glavna dolazna od bihača, ne? Da, 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 da
Tu je isto. Tu je isto. Tu je isto. Tu je od početka, gdje se vlazili unutra. I čak su dobile sa strane, su bile one lampe po semafori koji su crveno svijetili. Dok je promet bio s ove strane i one tamo dalje prema željavi. Da su bile signalizacije. Da, ima na slikama sve. Da su vidi na slikama. Da, da. A ovaj cijeli dio je bio tu. Tu, Jangel i Donje su bile s lampama da se vidi po noći. Da. Dok voziš gdje je rut. Uzdrž, znači pristaj gore dvojka, smo razi na pristaj dvojka, a na spojnici prema jedinici, znači sve je bilo za tim lampama, znači koji su bile spojne, koji smo na režu iz unutra. Znači Bajić je tu boravi, onda u... Nije, kako je kurva se prešao, ne u tu. Gdje su njega prijatelji postavili? Vjetar je bio jak i velim je ovaj... Noćno smo imali jednu periodu, strahovito vjetar, ono je 20 metara. Dobri del je ovaj meni, imao si 30 metara u vjetru. I jedva sad ovako voriš se, nagneš je vjerno ono do dodira, strašno i nekako se strese avion i upadi pravac. To je strašno kako su ti udari bili. Tu dok je južna situacija, inače je obihađa bilo jako problematično. Jer što jače vjetar, onda ti puše ti vertikalac i okreće ti nos. Jer moraš gurti skroz nogu lijevu, motren do kraja da bi ga zadržao pravac. A moraš držati nage jer to u vjetar liče i to nije se spisne. Pista 30 metara, a udari su 33 bile. I boriš se do samog dodira i onda ga samo malo zravnaš i što je. To su bile iskustva. Kasnije kad ste s kotačima dolje, onda više nije problem za vijevo. On lupa po ume vertikalcu, on ne ga drže, on ga posta i ove ima odpore vertikalcu. Cijelo vrijeme osjećaš kak. A ona utva što je tam bila, ona 66 gdje je vanja, ona na slici gdje se je vidio za ona, ne? S kojim je sad stradao. Ti koji su letili sam, bio jedan Džoka Obradović tu. Sjećaš se Džoka, ja ne? A to je bio avion koji je služio kao za vez. Da sad lete negdje, ne znam, do Beoga, dok je do Duzle, do Banja Luke, to dugo traje, ne? I onda je to volio letiti. I sad dok su bili ti vjetrovi jaki, priča on, mi smo to vidjeli, sletiš dole na jedinicu i sad rulaš ovom trojkom u dozdoru. Jer je napad navet vjetra i samo ga okrenu. E sudeš, jer stiteš se lopu dole, čekaš na kruga, i ponovo kreneš dalje, daš gaz, to ono malo primiš, ponovo te okrenu. I kažem tako je to dok sam došao, po 5-6 puta nazavno kreneš. Na mutalo. Priča iz motora. Hvala da se sjećam neke fragmenta, tako se okrenu ne u desno.